ನಾ ಬಯಸಿದ ಹೆಣ್ಣು ಬೇರೊಬ್ಬನ ಮಡದಿಯಾಗಿ ಈ ಮನೆ ಸೇರಿರುವಳು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕನ್ನೆ ಸೀಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ನನ್ನತ್ತ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕ ಜಯರಾಜ ನೀ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೋಸದ ಕಪತ್ರದ ದಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲೆಯನ್ನೇ ಹೆಣೆದು ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಿನ್ನ ಬೀದಿ ಬಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜನೇ ಅಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿಣಂತ ಬಂದಿರುವೆ ಹೌದು ಏನು ನಿನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹರಕಲು ಸೀರೆ ಮೂರಕಲ ಮನೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶೀಲಾ ನೀನು ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಹಣೆವರವೇ ಬದಲಾಯಿತು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆ ದೇವರಿನಂತೆ ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹಣೆವರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಬಾಳಲೇಬೇಕಲ್ವೇನು ಶೀಲಾ ಸುಂದರವಾದ ಹೂ ದೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹೂವು ದೇವರ ಮುಡಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತದೆ ವಿನಃ ಮಸಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಮುಡಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಯಾವ ಹೂವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಶೀಲಾ ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ತನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ತಿಳಿಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದನ್ನ ನಾವು ಪಂಚಾಮೃತವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲೇಬೇಕು ಶೀಲಾ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಹಾಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಕ್ಕಿ ಇಂದು ಜೈಲ ಹಕ್ಕಿ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಯೌವನದಲ್ಲಿರುವ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಕೊಡುತ್ತೀಯ ಶೀಲಾ ನೋಡಿ ಈ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿ ಹೋದವು ನಾ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮವಾದವು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಹಾಯಾಗಿ ರೆಕ್ಕ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಂಕರನ ಹೆಂಡತಿ ಎನ್ನುವ ಕಾಯ್ದೆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ನನಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆ ಕಟ್ಟಳೆ ಎಂಬ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಗ್ವಾಡಿ ಹಾರುವ ಬಂಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಿರ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕತ್ತಲೆ ಎಂಬ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ತಂದು ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಸಂಸಾರವನ್ನೇ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಮರುದಿನವೇ ಅವಳ ಮಿಂಡನಾಗಿ ಬದುಕುವ ಸಣ್ಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಿರ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆ ಎಂಬ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀನೇಕೆ ಹೆದರುತ್ತಿರುವೆ ಸೀಲ ನೋಡಿ ಈ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ತುಂಬಿ ತುತ್ತು ಕೋಳಿಗೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರತಿ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಈ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೋಳಿನ ಸನಿಹ ಬೇಕು ಆದರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಈ ತುಂಬಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವನು ತಂದೆ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಿರುವನು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ನನ್ನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೆ ಶೀಲಾ ಏಳು ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿ ದಾಟಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ 
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲು ಇದು ಹುಲ್ಲು ಜನ್ಮವಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಏನಂತೀಯ ಸೀಲ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಒಪ್ಪುವುದೇ ಈ ಸಮಾಜ ಸಮಾಜ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಸುಖ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಅಕ್ಷಣ ಒಲ್ಲೊಂದ ಕ್ಷಣ ಮರುದಿನವೇ ಸೂಳೆ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವ ಕಟುಕ ಸಮಾಜವಿದು ಅಂದಾಗ ಬಡವನ ಹೆಂಡತಿ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಜೆ ಬಂದು ಗಂಡನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಸರಾಯ ಕುಡಿಸಿ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಬಂಡ ಗಾತು ಕುರಿರುವ ಸಮಾಜವಿದು ಅಂದಾಗ ವಯಸ್ಸು ಅರವತ್ತಾದರೂ ಆರು ವರ್ಷದ ಹಸುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಲಪ್ಪಂಗರಿರುವ ಜಾಗವಿದು ಹಾಗೆ ಹೈಗಿರುವಾಗ ನೀನೇಕೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವೆ ಶೀಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನನ್ನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಬಚ್ಚಿಡದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುವ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು ಕೊನೆಗೆ ಸಿಗುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರಣಯ ಸುಖ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ನಿನ್ನ ಮನದರಸನಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾಣ ಸಖ ಏನಂತೀಯ ಶೀಲ ನಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಯದಾಟ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಶೀಲ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾದ ನಿನ್ನ ಮಾವ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ಹಾಲದ ಮರಕ್ಕೆ ನೀರೆರಸುವ ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹಂತವರಿಂದ ಭಯ ಶೀಲ ಹಂತ ದೇಲದ ಸಮಯ ಒದಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ಕರಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನದ ರಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ನೋಡಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳಗಿದ್ದ ಈ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ಗೆದ್ದು ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿದ ಹಮ್ಮಿರ ನೀವು ಕಮಾಂಡರ್ಲಿ ಕಮಾನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಸು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು
ಬೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಿವ ಹರಿವ ಈ ಹೊಳೆಯ ಕರವೇ ಕರವೇ ನಾನು ಕಡಲಾಗಿ ನಾನು ಕಡಲಾಗಿ ನಾನು ಕಡಲಾಗಿ ನಾನು ಕಡಲಾಗಿ ನಾನೀಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾವ ಬರುವ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ನ ಬರಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬೇಟೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಬೀಸಿದ ಬೋಸದ ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೀನು ನೀನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಆಡಳಿಸಂತೆ ಆಡಲೇಬೇಕು ಇನ್ನು ಜಯರಾಜ್ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಕೊಲೆ ಗೈದು ನಿ ಸಂಚು ಮಾಡಿ ಪಂಚು ಹಾಕಿ ನಿನ್ನ ಸರ್ವ ಆಸ್ತಿನ ನನ್ನ ಕೈ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜನೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರ 
ಯಾಕೋ ಕಾಡ ಮೃಗವೊಂದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ನಾಡಿಗೆ ಬರುವುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲವೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಕಲ್ಲು ಪಡೆಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ ಮಾಂಸದ ರುಚಿ ಕಂಡ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಜೀವದ ಭಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿವು ಇಂಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಗಂಗಾ ಗಂಗಾ ಏ ಗಂಗಾ ಯಾರಿದ್ದೀರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಅಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನ ಅಲ್ವೇ ಪೂಜೆಗೆಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೇನು ಬಂದ್ರು ಬರ್ಬೋದು ಶೀಲಾ ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾವ ಯಾಕೂ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಶೀಲಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಕಳ್ಳ ಬೆಕ್ಕೊಂದು ಮನೆಗೆ ರುಗ್ಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ಬಂದಿತ್ತು ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಲ ಮುದುಡಿಕೊಂಡು ಓಡುಹಿತಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಹೌದಾ ಮಾವ ಎಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು ಬೆಕ್ಕಿನ ಲಕ್ಷಣವಲ್ವೇನು ಅದು ಇಂದಿಂದ ಅಥವಾ ನಿನ್ನೆದ ತಲ ತಲಾಂತರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವಾಗ್ಲಿ ನೀವಾಗ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೌದಮ್ಮ ಕದ್ದು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಹಾಲಿನ ಬಿಂದಿಗೆಯನ್ನ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿಡುವಷ್ಟು ಮುಟ್ಟಾಳ ಮನೆತನದ ಮಾಲೀಕ ನಾನಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ಬೆಕ್ಕು ಬರುವ ದಾರಿಯನ್ನ ಅರೆತು ಬಿಸಿ ನೀರು ಹುಗ್ಗಿ ಬಯ ಹುಟ್ಟಿಸೋ ಮಾನವಂತರ ಮನೆತನ ಅಮ್ಮ ಇದು ಮಾನವಂತರ ಮನೆತನ ಬಾಕಿ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಭಯ ಪಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬರದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇನು ನೋಡಮ್ಮ ಶೀಲ ಕದ್ದು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದು ಬೆಕ್ಕಿನ ಹುಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟು ಗುಣ ಇರಬಹುದು ನಿಜ ಆದರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಬೇಟೆಗಾರ ಹಾಕಿದ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಾಯುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಅಲ್ವೇನಮ್ಮ ಮಾವ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಸಾಕಿರುವ ಬೆಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ ಬೇಟೆಗಾರ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು ಕಳ್ಳ ಬಾಕನ್ನೇ ಹೊರತು ಸಾಧು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನಲ್ಲ ಅದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಮಾವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬೇಟೆಗಾರರ ದಾರಿಯನ್ನೇ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ ಮಾವ ನೋಡಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ ಮಾಡಿದ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ತುಂಬಿ ಆ ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನದು ಎಂದು ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾದೀತು ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ಆದರೆ ಆ ಹಾಲಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ನೀಯತ್ತು ಈ ಹಾಲಿಗೂ ಸಹ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ವೇನಮ್ಮ ಹೌದು ಮಾವ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾವ ಹೌದಮ್ಮ ಶೀಲ ತುಂಬಿನ ಹಾಲಿನ ಬಿಂದಿಗೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಹುಳಿ ಬಿದ್ದರೂ ಸಾಕಮ್ಮ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಲೇ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕವಿ ಗುರು ರಾಜರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಚ್ಚರ ತಂಗಿ ಎಚ್ಚರ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮದ ಹುಚ್ಚರಿರುವರು ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ಮಾವ ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದ ಹಾಲು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಆದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಳಿಯನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಹಾಲು ಮೊಸರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಂಡು ಆನಂದ ಪಡುತ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನಂತೀಯ ನೋಡಮ್ಮ ಶೀಲ ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದ ಹಾಲಿನಿಂದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಸರು ಮಾಡುವುದು ಸಹಜನಮ್ಮ ಆದರೆ ಮಾನವಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟ ಹೆಪ್ಪು ಎಂಬ ಹುಳಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನವಾದರೂ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನಬಹುದು ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಹಿಂಡಿದ ಹುಳಿಗಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಜ್
ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆಯೇನು ಅದೇ ಮೊಸರು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಿಂದ ಕುರಿಗೋಲನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಕಡಿದು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಬಹುದಲ್ವೇ ಮಾವ ನೋಡ ಮಶೀಲ ಕಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಆ ನಿನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೇಡಿದ ಜನಗಳು ಕೇಳಿದ ಕ್ಷಣ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಿನ್ನುವ ಬಾಯಿ ಸುಮ್ಮನಿರಬಹುದು ಆದರೆ ವಾಸನೆಯನ್ನ ಅರೆತು ಮೂಗು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಮಾನವಂತರ ಮನೆತನದ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಎಷ್ಟೇ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾದರ ಮಾಡಿ ಹಡಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಇದು ಸೂಳೆಯ ಮಗ ಅಂತಾರೆ ಹೊರತು ಇದನ್ನ ಯಾರು ಗರದೆಯ ಮಗ ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ನನ್ನದೇ ಅಂತ ಏನು ನೋಡಮ್ಮ ಶಿಲ ಮಗು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಹೆಸಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮಗುವಿನ ಕಾಲು ಕಡಿಯಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಡೆದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಹೆಣ್ಣು ಅರೆತು ನಡಿದರೆ ಮನೆಗೆ ಯಾಗುವಳು ನಾರಿ ಅದನ್ನ ಮರೆತು ನಡೆದರೆ ಊರಿಗೆ ಯಾಗುವಳು ಮಾರಿ ಏನಂತೀಯ ಶೀಲ ಅದನ್ನ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾದೀತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂಥದ್ದೇನಪ್ಪ ಯಾಕೂ ಇಲ್ಲ ಗಂಗಾ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಗೆ ಹೊಸಬಳು ಮೇಲಾಗಿ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವಳು ಅವಳಿಗೆ ಈ ಮನೆಯ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸುಮ್ಮನೆ ರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು ನನ್ನ ತಂಗಿನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ರೂಪುವಂತೆ ವಿದ್ಯುವಂತೆ ಗುಣವಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಜೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾ ನೀನು ವರ್ಣಿಸುವ ರೀತಿ ಆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಮುಖ ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಲು ಗಂಗಾ ನೀನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನೀನು ಏನ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಈ ನನ್ನ ಮನೆತನವನ್ನ ಸದಾ ನಗ್ನಗುತ್ತ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಈ ನನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಗಂಡನಿಗೆ ಮುದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಏ ಹುಚ್ಚಿ ಕಂಡ ಕಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಾದವ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗ ಆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದಯ ಪಾಲಿಸುವ ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೋ ನೋಡು ಚಿನ್ನ ಈ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಮುಖವನ್ನ ಮುದ್ದಾಡುವ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ
ನಿನ್ನಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೈ ಹಿಡಿದಾಗ ನಿನ್ನಂಥ ಗುಣವತಿ ಜೊತೆಯಾದಾಗ ದಿನವೂ ಆನಂದವೇ ನನ್ನ ಲಭೇ ಬ 
ಲಲಾ 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 ಲ